আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজ আমাদের লেকচারের বিষয় হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের 13তম অধ্যায় তো এটা নিয়ে আমাদের দুটি লেকচার অলরেডি চলে গিয়েছে তো আজকে আমরা তৃতীয় লেকচার নিয়ে আলোচনা করব তৃতীয় লেকচার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন তো আমিষ বা প্রোটিন কি এটা আমরা আগেই জেনে নেই যে আমিষ বা প্রোটিন হচ্ছে খাদ্যের ছয়টা উপাদানের মধ্যে দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন আমিষ বা প্রোটিনের কাজ আমরা প্রথম লেকচারে কিছু বলেছিলাম দেহের ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে আবার দেহের যে একটা কর্মক্ষমতা এগুলোও যোগায় তো আমিষ আমাদের দেহের গঠন উপাদান একটা বলতে গেলে তো আমিষ জাতীয় যে খাদ্য উপাদানটা এটা গঠিত হয় মূলত কি কি নিয়ে কার্বন তারপর কি হাইড্রোজেন তারপর কি নাইট্রোজেন অক্সিজেন এবং সালফারও থাকে তো কার্বন কোনটা সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় হাইড্রোজেনকে নাইট্রোজেনকে এন দ্বারা অক্সিজেনকে ও দ্বারা সালফারকে এস দ্বারা এই যে বিভিন্ন যৌগগুলো আমরা জেনেছিলাম সরফরা গঠিত হয় কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা কিন্তু আমিষ গঠনে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেন এবং সালফার দুইটা উপাদান আরো বেশি আছে এবং আমিষে প্রায় ষোলো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকে কত পার্সেন্ট ষোলো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকে আমিষে তো এটা হচ্ছে আমিষের গঠন উপাদান পুষ্টি বিজ্ঞানে আমিষ একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় পুষ্টি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান হচ্ছে আমিষ আমিষ হলো অ্যামাইনো এসিডের একটা জটিল যৌগ আমিষ কি অ্যামাইনো এসিডের একটা জটিল যৌগ অ্যামাইনো এসিড মানে আমাদের শরীরের জন্য গ্রহণ উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় একটা এসিড যেটা হচ্ছে অ্যামাইনো এসিড যেটা গঠন এই অ্যামাইনো এসিডের যে যৌগুলো তার মধ্যেই একটি হচ্ছে আমিষ আমিষ হচ্ছে অ্যামাইনো এসিডের একটা জটিল যৌগ পরিপাক প্রক্রিয়া দ্বারা এটি দেহের শোষণ উপযোগী অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয় মানে পরিপাক প্রক্রিয়া আমরা যখন খাবারগুলো খাই জটিল খাদ্যগুলো সেগুলো পরবর্তীতে আমরা জানি কি সরল উপাদানে পরিণত হয় পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর এই যে পুষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিপাকের মাধ্যমে দেহের শোষণ উপযোগী বা গ্রহণ উপযোগী উপাদানে যে পরিণত হচ্ছে এই পরিণত হওয়াটাই কি অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয় পরিণত হয় মানে আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদানটা অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এ পর্যন্ত প্রকৃত জাত মানে প্রকৃতি থেকে দ্রব্যে যে পাওয়া যায় তার মধ্যে বাইশ প্রকার অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কত প্রকার বাইশ প্রকার অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান এই পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তো আমরা বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালা সাজিয়ে যেমন অসংখ্য শব্দ গঠন করতে পারি তেমনি বাইশটি অ্যামাইনো এসিড বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে মিলিত হয়ে আমিষের উৎপত্তি ঘটায় এবং এ কারণে মাছ দুধ মাংস ইত্যাদি খাবারের স্বাদ গর্ণ ও গন্ধ এবং বর্ণের মধ্যে কি করা যায় তারতম্য দেখা যায় যে মাছ এক রকম খেতে গোস এক রকম খেতে ডাল এক রকম খেতে কারণ প্রত্যেকটা উপাদানের মধ্যে আমিষ রয়েছে কিন্তু আমিষ তো রয়েছে অ্যামাইনো এসিডের বাইশ প্রকার অ্যামাইনো এসিড এই বাইশ প্রকার অ্যামাইনো এসিড একটা আর একটার সাথে মিলে যেরকম মানে মিক্সড হয়ে এটা ওইটা মানে বিভিন্নভাবে যদি তোমরা রঙের খেলা যেমন বলতে পারো যে রঙগুলোকে একটা রঙের সাথে আর একটা রং আর একটা রঙের সাথে আর একটা রং এরকম ওরকম করে যদি মিক্সড করতে চাও রঙগুলো সব বিভিন্ন কালারের হয়ে যাবে না এরকমভাবে এই বাইশ প্রকার অ্যামাইনো এসিড যদি ওদল বদল করে মানে স্পার স্পার করে যদি একটার সাথে আর একটা কানেক্টিং করা হয় তখন যে খাদ্য উপাদানগুলো তৈরি হয় এজন্যই আমাদের মাছ মাংস কারণ মাছে যে অ্যামাইনো এসিডগুলো আছে যে হারে সাজানো আছে হয়তো গোস্তে ওই পরিমাণ সাজানো নেই এবং ডালে হয়তো আরেক রকম এজন্য বিভিন্ন আমিষের গন্ধ স্বাদ এবং খাবারের বর্ণের তারতম্য দেখা যায় তো এবার দেখো দেহের বৃদ্ধি ক্ষয় পূরণ ও নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য অ্যামাইনো এসিড প্রয়োজন কি কি কারণে অ্যামাইনো এসিড লাগবে আমাদের দেহের বৃদ্ধি মানে দেহ ছোট থেকে বেড়ে ওঠা বড় পর্যন্ত এবং ক্ষয় পূরণ মানে দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য এবং নাইট্রোজেনের সমতা আমাদের শরীরে যে নাইট্রোজেনের একটা সমতা রক্ষা করা নাইট্রোজেনটা কি পরিমাণ আছে শরীরে এটা সমতা রক্ষা করার জন্য অ্যামাইনো এসিড অত্যন্ত প্রয়োজন কিছু কিছু অ্যামাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে মানে যে অ্যামাইনো এসিডগুলো কি দেহে তৈরি হয় না অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো কখনো দেহে তৈরি হয় না তাহলে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড
कमे जाए रोग होते जेमन देखो बमी बमी भाव होते मूत्र जैव एसिडर पर बेड़े मैं प्रचुर बमी बमी लागे आरोप मूत्रे मैं प्रसाव जैव एसिड बेर हो जाए मैं पोषा एक घन तरल है ए रकम नाइट्रोजें भारसम्य बजाय थे मैं नाइट्रोजें परिमाण बजाय थके रकम सब आमिष देहे समान परिमा शोषित है ना मैं आमिषे परिमाण सब समय समान भाव देहे शोषित है ना आमिष जतियों खाद्य ग्रहण करार पर शतक जत भाग अंतर देहे शोषित है तक आमिषे सहज पाच्यतार गुणक धरा है सहज पाच्यतार गुणक विषय तुम्हारा क्लियर न देखो बलाष जतियों खाद्य ग्रहण करार पर एर शतक जो भाग अंतर देहे शोषित है मान खबर गोषित है मान बृहदंत्र क्षुद्रांत एर मध्य की है शोषित है खबर गो भेगे सरल और तरल उपादान देहर गठन उपयोगी शोषण उपयोगी उपादान परिणत है एवं से शोषित है जेटा शरते तमिष के सहज पाच्यतार गुणक धरा है मैं जतटुकु शर ग्रहण उपयोगी हिसेबी शर ग्रहण करते तुकु के धरा है सहज पाच्यतार ओपर आमिषे पुष्टिमान निर्भर करमिषे पुष्टिमान निर्भर कर कीसर ऊपर सहज पाच्यतार तो जे आमिष शतक एकश भाग देह शोषित होते देहर बृद्धि और क्षय पूरण क्या कर सहज पाच्यतार गुण एक अर्थात मन करो दूध एक आमिष दूधे आमिष थे डिमे आमिष थे जो दूधा सम्पूर्ण परिमाणे देह ग्रहण करते तब ओ दूधटार सहज पाच्यतार गुण कत हो मन करो फिफ्टी पार्सेंट दूध बाईटी पार्सेंट दूध मन करो पंचाश भाग आशी भाग दूध हमारे शरि ग्रहण करते पे बाकी बीस भाग पारि बाकी बीस भाग हमें हजम करते क्षेत्र में दूध सहज पाच्यतार गुणक एक होना ये क्योंकि जस्ट तुम्हारे उदाहरण दीची बुझान जो अन्न को विषय नए तो देखो ये बोलते गले एक क्षेत्र में आमिष ग्रहण और देहर धारण परिमाण समान सहज अर्थे बढ़ते गले जतटुकु आमिष देहे ग्रहण कर मायर दूध खाए शिशुरा मायर दूधे सहज पाच्यतार गुणक डीम जो खाई डीमे सहज पाच्यतार गुणक एक कारण शुद्म डीम ए मायर बुक दूधाष की होते देह सम्पूर्ण रूपे ग्रहण कर मायर बुक दूध ए डीमे सहज पाच्यतार गुणक की मान सम्पूर्ण खबर टाइम देह ग्रहण करते क्योंकि अन्न्य और अनेक आमिष रही है जगह सहज पाच्यतार गुण की एक होते अनेक कम है तो देखो तुम्हारे एक क्ज दिए बेर मध्य जो आमिषे उपस्थिति निर्णय कि भाव आमिषे उपस्थिति तुम्हारा बुझते पर परीक्षा करते क्षेत्र करार्जन प्रयोजन डिमे सदा अंश हामान दिस्ता हामान दिस्ता बोझ अनेक समय जर जो नानू नाना दादा दा दादी बुड़ो हो गए दाँत नहीं खेते परे ना तक तरा पान हामान दिस्ता दिए छेचे थेतले मैं नरम कर खाए पानी लागे टेस्टिव मैं टेस्टिव ना थे तुम्हारा एक बाटी पर काचर बाटी सोडियम हाइड्रक्साइड कपार सालफेट एगल हम विभिन्न द्रव्य मान तुम जौग एगो तुम्हारा तुम्हारे बेर अध्याय आठ दस छये पड़े छो तो देखो सामान्य परिमाण आमिष जतियों खाद्य डिमे सदा अंश हामान दिस्तार ऊपर पिछे फिलते हैं मैं डिमे सदा अंश ही हमिष जतियों खाद्य भलोक पिछे फेलार जो सामान्य परिमाण पानी मशानो जो पे एबार्टी वोटा उठाए नहीं बा द्रवण टे मैं डिमेर सदा अंशा वोट नहीं तरह कि सोडियम हाइड्रक्साइड द्रवण दीवा और कैक फोटा कपार सालफेट द्रवण दीवा दिए देखा कि हे से मेलान पर बेगुनि एक रंग धारण कर बेगुनि रंग जो धारण कर तब से कि आमिष से आजते हैं कारण आमिषा बेगुनि रंग धारण कर तो ये जस्ट तुम्हारे एमने एक परीक्षा बुए दिए कौन परीक्षा विभाग में आसे ना कि अनेक समय जो टीचारे मन चाहिए तीन नम्बर प्रश्ने दिए दीते तीन चार प्रश्ने तो तई तुम्हारे बोझान चेषा कर लो पढ़े नियो
বই থেকে একটু পড়ে নিবে এবং এরকম বইয়ে যতটুকু লেখা আছে এইটুকু লিখলেই যথেষ্ট এনাম এর চাইতে বেশি লিখতে হবে না এবং আশা করি বুঝতে পেরেছো কি করবে ডিমের কুসুমটা ওটা থেতলে কি করবে ওই থেতলে সুন্দর করে একটা বাটিতে নিবে নিয়ে তার মধ্যে কি কপার সালফেট এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবে দিয়ে দেখবে একটু নাড়াবে নাড়া করে দেখবে যদি দেখো যে বেগুনি রং ধারণ করেছে তাহলে বুঝবে আমিষ আছে এই এবার দেখো এই যে আমিষ উপাদানটা আমাদের দেহের জন্য এত প্রয়োজন এটা পড়লাম আমরা তো এই উপাদানটা যদি আমাদের দেহে অভাব হয় কখনো তবে আমাদের কি ধরনের রোগ হতে পারে আমিষের অভাবজনিত রোগ সেগুলো নিয়ে আমরা একটু পড়ব দেখো খাদ্যে পরিমিত প্রয়োজনীয় জৈব আমিষ বা মিশ্র আমিষ না থাকলে শিশুর দেহে আমিষের অভাবজনিত সৃষ্টি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যদি আমিষ ঠিক পরিমাণে না থাকে তাহলে আমিষের অভাবজনিত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় শিশুদের কোয়াশিয়রকর ও ম্যারাসমাস রোগ দেখা যায় তাহলে কয়টা রোগ দেখা যায় কোয়াশিয়রকর এবং ম্যারাসমাস কোয়াশিয়রকর কোয়াশিয়রকর রোগটার সাথে তোমরা হয়তো অনেকেই পরিচিত এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে ম্যারাসমাস তো আমিষের অভাব হলে আমাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে আমাদের গঠন মানে শরীরের গঠনটা স্বাস্থ্যটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং শিশুদের তো অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা বয়স অনুযায়ী বাড়তেই পারে না আমিষের অভাব থাকে তাই শিশুদেরকে বেশি বেশি পরিমাণ কি করতে হবে মাংস এবং দুধ খাওয়াতে হবে ডিম খাওয়াতে হবে এবং মাছও খাওয়াতে হবে কারণ মাছেও প্রচুর পরিমাণ আমিষ রয়েছে এবার দেখো এই কোয়াশিয়রকর যে রোগটা হয় এই রোগটা সম্পর্কে একটু জানি এটা হচ্ছে শিশুদের খাওয়ায় অরুচি হয়ে যাবে শিশুদের পেশি শীর্ণ পেশি বলতে কি আমাদের এই যে মাংস পেশিগুলো এই যে মাংস পেশিগুলো মার্সেলগুলো এইগুলো এই যে শরীরের এই অংশগুলো এই মার্সেলগুলো কি হবে শীর্ণ হতে থাকবে মানে শুকিয়ে যাবে বলে না যে ছেলেটা খুব শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন এরকম মানে শীর্ণ হবে এবং দুর্বল দেখাবে তার চেহারা দুর্বল হতে থাকবে চামড়া এবং চুলের মসৃণতা নষ্ট হবে চামড়ার মসৃণতা মানে চামড়াটা নরম থাকবে না মসৃণ থাকবে না মসৃণতা হারিয়ে যাবে এবং রং নষ্ট হয়ে যাবে চুলের রংটা যে কালো থেকে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে ডায়রিয়া রোগ হয় এদের মানে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হবে শরীরে পানি আসবে মানে শরীরে পানির পরিমাণটা বেড়ে যাবে এবং পেট বড় হয়ে যাবে ছেলেদের ছেলে মেয়েদের মানে শিশুদের উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এরোগ নিরাময় হলেও মানসিক স্থবিরতা আসে মানে একটা মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের কোয়াশিয়রকর রোগ মারাত্মক হয়ে গেলে মৃত্যু হতে পারে কোয়াশিয়রকর রোগটা মূলত হচ্ছে ওই যে আমরা বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় কষা জাতীয় যে রোগটা মানে ওয়াশরুমে গিয়ে কষ্ট হয় ভালো করে পোষা পায়খানা হয় না দেরি হয় এই রকম বিষয়গুলো হচ্ছে কোয়াশিয়রকর রোগ তো এই রোগটা থেকে আমরা আশা করবো সবাই বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করবো এর জন্য কী করতে হবে প্রচুর পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাবার খেতে হবে এবং পানি পান করতে হবে প্রচুর পরিমাণে তো এরপরে দেখো ম্যারাসমাস রোগ ম্যারাসমাস রোগের লক্ষণটা কি এর কারণটা হচ্ছে তোমার আমিষ ও ক্যালোরি উভয়েরই অভাব ঘটবে মানে শরীরে আমিষেরও অভাব ঘটবে ক্যালোরিরও অভাব ঘটবে এবং পাশাপাশি কি দেখা যাবে ফলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে মানে বাচ্চারা বেড়ে উঠতে পারবে না তাদের বয়স দেখবে বয়স হচ্ছে অথচ ছেলেটা বড় হচ্ছে না বৃদ্ধি হচ্ছে না এরকম শরীর ক্ষীণ হয়ে অস্থি চর্মসার হবে মানে শরীর দিন দিন কি হয়ে যাবে ক্ষীণ মানে চামড়া এবং হার এই চামড়া এবং হার যেন একসাথে লেগে যাচ্ছে এরকম মনে হবে চামড়া বা ত্বক খসখসে হয়ে ঝুলে পড়বে অনেকের চামড়া বা ত্বক দেখো অত্যন্ত খসখসে মনে হচ্ছে না খসখসে মনে হয় মানে চামড়াটা যেন খসখসে মসৃণতা নেই মসৃণতা নষ্ট হয়ে যাবে শরীরের ওজন হ্রাস পাবে মানে ওজনও দিন দিন কমে যাবে শিশুদের জন্য এই ধরনের অবস্থা খুবই বিপজ্জনক এবং এছাড়া প্রোটিনের অভাবে বয়স্কদের অনেক সময় মানে শিশুদের জন্য কিন্তু ম্যারাসমাস রোগটা অনেক ক্ষতিকর এবং আমিষের অভাবে বয়স্কদেরও অনেক সময় বিভিন্ন রোগ হয় সেগুলো কি হতে পারে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং রক্ত স্বল্পতা মানে শরীরের রক্তের পরিমাণও কমে যেতে পারে বয়স্ক লোকদের আর শিশুদের হতে পারে এই দুইটা রোগ তো দেখো এই পর্যন্ত আমরা আমিষ নিয়ে কথা বললাম তো আমিষ কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পুষ্টি উপাদান তাই প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই আমিষের পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে তো আজ এই পর্যন্তই আশা করি সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো এবং তোমাদের যত প্রয়োজন রয়েছে কোনো সাবজেক্টে কোনো যে কোনো সাবজেক্ট যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজন হলে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো আমি সেই বিষয়ে তোমাদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত